Bago ang tawag ng mga enchik dito. Ang bagong yan ay pag-aari ni Miss Lotus Feet. Sumumpa si babae sa salamin ng bagwan bago siya namatay. At ang sumpa ay kumuha ng kaluluwa sa sino mang makikita ang sarili sa salamin. Ah! Paano natin masasagi pa mga taong sumilip sa salamin? Paano mapuputo ng sumpa? Wala kang dapat ipangamba. Ikaw ang may-ari ng bagwan. Wala sa iyong sumpa. Nasa iyo ang biyaya ng swerte. Ah! Dito! Kaya mo bang isugal ang buhay ng mga tao, mahal mo? Abang ang horror drama ng dekada. Feng Shui. It's a blessing kasi kakaiba siya. It was really different. When I read the script, I couldn't put it down. Honestly, ganun kaganda. Wala kang kwenta! Sa panguna ni Chris Aquino, isa sa pinaka-kontrobersyal at pinakasikat na TV and film celebrity ngayon, ang Feng Shui. Ang sinasabing magsisimula ng bagong trend sa Filipino filmmaking. Feng Shui is the first Filipino modern horror drama movie that is probably following the trend of the Asian, modern Asian horror genre. Uh, it partakes on the horror genre from a very modern point of view. And yet, hindi nakakalimutan yung basis of a Filipino drama. Interested din talaga ako sa Chinese astrology. So, parang nung binabasa ko, sabi ko, oh, ang ganda nito. Iba yung escalation ng action, iba yung pagiging suspenseful. It's a story of uh, about suerte and trying to make choices. Kasi tayo mga Pilipino, ma mahiling tayo doon ano, na siguro dahil sa kahirapan ng buhay, we always cling to uh, luck. Ang bagwang yan ay pag-aari ni Miss Lotus Feet. Sumumpa si babae sa salamin ng bagwan bago siya namatay. I think lahat tayong mga babae, we dream of providing good lives for our families. Gusto natin maging maginhawa, gusto natin maging mayaman tayong lahat. Pero ang question dyan is, ano bang kapalit nun? At ang sumpa ay kumuha ng kaluluwa sa sino mang makikita ang sarili sa salamin. 
I loved working with the staff because in the production design, talagang binubusis it. Everything was organized, very detallado. I wanted to move away from Gothic. So, sinabi ko sa design, ayaw ko nang madilim. Let's do a horror movie where everything looks modern, uh, but uh, it still it can still convey uh, the creepiness of the story. We wanted to come out with uh, something natural, something you know, not really moody, not horrific. And then later on, how about progress the movie? That's where you feel the mood of the film. Well, ang hinahanap ko kasi kay Carmina is uh, bagong tunog. Una, gusto niya iba daw yung tunog. Iba yung sound from the other horror films na pinapalabas dito. Um, parang binigyan niya ako ng peg doon, parang computer music pa nga yung gusto niya. Inincorporate ko lang yun sa orchestra. Masaya ako sa transformation ng house from a normal looking house then to parang naging haunted house siya in the end. The record is very specific. He didn't want the movie to look like a typical horror film, meaning very contemporary. He wanted something bright, uh, happy, para may contrast naman yung movie with uh, the story of the movie, the theme of the movie, with the look of the clothes of the people. You have to remember yung yung pelikula lang to, walang special effects, uh, practical effects lang lahat. We wanted the thing the horror or the mystery or yung phenomenon to look as natural as possible. Talagang pinag-isipan yung kung paano gagawin yung mga characters ng mga death. Kasi gusto niya kasi hindi mukhang make-up, yung, yung hindi mukhang rubberize yung mukha. Nire-relate niya sa mga artista yung kung paano niya ibibigay yung motivation. Kaya direct kasi, he treats his actors and actresses like they're all intelligent. And I think that's the way you should deal with actors and actresses talaga. Gusto niya yung raw emotions talaga. Ayaw niya yung masyadong praktisado. Si Jay Manalo, ang sarap ka eksena because he's so generous with the scenes. Kami na ko sa may mga certain roles kami na, na kailangan hindi, hindi mag-over mag, mag eh. Para kung ano yung, yung thrill, yung suspense, yung horror ng pelikula, hindi yung masapawan. I mean, true acting. I think na it's a different lot, lot. Kasi talagang binigay niya ng lahat. Actually, lahat eh. Kasi maganda talaga yung pelikula. Kung baga, kung wala yung isang eksenong to, hindi din mabubu yung isa eh. So, lahat yun magugustuhan nila kasi walang dull moment yung movie. Stricto talagang kung yung gusto niya, kailangan ipakita mo yung gusto niya. Gusto niya prepared like yung sa akin, uh, tarot card reader ako. So before that, yung pinaturuan ako. Napakaganda po ng storya nito. Tapos po, ang gagaling po ng mga lead actors na nagumanap sa movie. Kagat po sila ng kukuha kasi po nakakatakot po talaga eh. Nag-enjoy po ako habang nag-shooting. Maraming casting sa pelikula na isang eksena lang, isang eksena lang. But they're very important scenes, they're key scenes in the movie. And actually, they play important characters. Nandiyan dyan si Cherry Pie Picache, nandiyan si, uh, si Noni Buen Camino, tapos si Daria Ramirez, uh, si Juni Gamboa. Oh, so, uh, and all these, these people uh, I've wanted to work with again. No? So, masaya ko at nakuha ko nga sila lahat. Ang Feng Shui, describe ko siya na Itong pelikulang to, hindi ka patutulugin. Pero hindi ka patutulugin, hindi lang dahil sobra siyang nakakatakot, pero hindi ka patutulugin dahil iko-question mo talaga yung mga values mo sa loob. Pwede kong sabihin na kung maganda ang mga pelikula na ginagawa ng Koreans, ng Japanese at ng Taiwanese, nahigitan pa yun ni Chito Ronyo at ng Star Cinema. May 